Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Bienvenidos una vez más al programa institucional del gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Ustedes son los principales aliados de este gobierno de oportunidades que lleva diferentes programas y actividades a los municipios los cuales están contemplados en nuestro plan de desarrollo que ustedes también pueden hacerle seguimiento y control a través de nuestra página web www.caldas.gov.com Si quiere ver más información sobre este gobierno puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en arroba gobercaldas en Twitter e Instagram y gobernación de Caldas en Facebook. Mi nombre es Alejandra Loaiza y estos son los temas que desarrollaremos hoy. Hoy en Territorio de Oportunidades, 11 mil millones de pesos para la vía Marmato El Llano y el inicio de las obras de la estación de policía, las iniciativas que empieza a ejecutar el gobierno de Caldas en este municipio. Las tierras de Caldas se están cambiando y su cambio se debe a la llegada de los vientos de paz y productividad. No se pierda las narraciones de la comunidad de Arboleda que ahora tiene nuevas historias de a pie. Líderes agrícolas conocieron las bondades de la integración del área metropolitana Metropolitana Centro Sur y resaltaron la importancia de consolidar juntos la tradición cafetera que conservan. Diez estudiantes de Caldas llegaron a las semifinales del concurso Supérate con el Saber 2.0 del Ministerio de Educación Nacional. Mediante pruebas sensoriales de personal externo al programa de alimentación escolar, se busca determinar el nivel de aceptación de los productos que se entregan en raciones industrializadas. Nuestro mono cabulla nos cuenta de Detalles de importantes inversiones del Instituto de Promoción y Desarrollo de Caldas, INFICALDAS. Esto y más en Territorio de Oportunidades. 11 mil millones de pesos para la vía Marmato El Llano y también la construcción o inicio de obra de la estación de policía son algunas de las iniciativas que el gobierno de Caldas empieza a ejecutar en este municipio. Igualmente la administración departamental entregó el centro vía y el cerramiento de la cancha e hizo anuncios de otros proyectos. Cerca de 11 mil millones de pesos que el gobierno de Caldas gestionará mediante regalías es la inversión que apalanca la administración departamental para la pavimentación de la vía El Llano Marmato Viejo. En total son 4,3 kilómetros para los cuales ya se tienen estudios y diseños. El gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedradita, visitó el municipio minero para anunciar esta obra que la población espera desde hace unos 50 años. Además, entregó el nuevo Centro Vida, que mejorará la calidad de vida de unos 200 adultos mayores y puso la primera piedra para la construcción de la estación de policía, en la que se invierten unos 1.500 millones de pesos. Espero estar aquí con los oficiales de la policía, con Carlos Piedraíta, inaugurando la obra muy pronto, para que Manato tenga conciencia de la realidad de un proyecto que va a seguir consolidando la paz, la tranquilidad, la convivencia y la seguridad de este querido municipio de Marmato. Muchísimas gracias. Además de este anuncio, el gobierno de Caldas invierte cerca de 62 millones de pesos en placas huellas para 80 metros lineales del trayecto partida San Juan-Marmato. En infraestructura educativa se avanza en el mejoramiento de ampliación de la institución general Ramón Marín, sede de José Antonio Galán, con el fin de implementar la jornada única se invierten 3.523 millones de pesos. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. En el municipio de Marquetalia, después de la emergencia por el deslizamiento que afectó 16 familias y produjo 12 víctimas fatales, el gobierno de Caldas adelantó gestiones para adquirir ayudas por el presidente de la República. El gobierno de Caldas una vez conoció la emergencia vivida en Marquetalia, donde 12 personas perdieron la vida por la ocurrencia de un deslizamiento en el barrio Los Andes, pocas horas después desplegó todos los protocolos para su atención y lograr la visita del gobierno nacional. 
y vamos a trabajar con el ministro de la vivienda, de qué manera entonces se puede apoyar en los programas de vivienda del gobierno. En este momento lo que nos preocupa es que en el informe que nos han dado, como van a seguir las lluvias aparentemente según los reportes del IDEAM, entonces sí hay que desalojar algunas personas adicionales de sus viviendas, vamos a trabajar en ese proceso también. A pesar de que el presidente no pudo visitar el municipio como lo tenía previsto, los ministros de Vivienda y Agricultura Jonathan Malagón y Andrés Valencia arribaron a Marquetalia y entregaron buenas noticias. El brazo asistencial del gobierno nacional llegará con 26 casas gratis para estas familias, de suerte que el 100% de las familias, que no los predios, las familias tengan una vivienda digna en la cual ubicarse de manera muy pronta. Y la garantía es que en el entretanto tendremos operativos todos los subsidios de arrendamiento, pero también las ayudas humanitarias que han llegado a través de estas 240 personas, 240 héroes que nos han estado apoyando. La rapidez en la respuesta por parte de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas permitió conocer en menos de 24 horas qué otras soluciones requiere el municipio para la mitigación del riesgo. Se estableció la emergencia, la camaridad pública al fin de poder proveer procesos administrativos mucho más ágiles a fin de solucionar problemas con el del hospital, planta de eléctrica del hospital, una ambulancia que está requiriendo y las gestiones que permitan eh, gestionar eh, aquellos suministros que requiera la comunidad en términos de productos y también de subsidios para que estas familias que quedaron afectadas puedan tener un albergue en diferentes casas arrendadas con pago por parte de gestión del Departamento departamental o nacional. Una vez más, la gobernación de Caldas demostró que en eventualidades como la vivida en Marquetalia está preparada para atender a los caldenses de modo asertivo. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Los caminos de Caldas empiezan a cambiar y ese cambio se debe a la llegada de vientos de paz. Arboleda en el municipio de Pensilvania es muestra de ello, pues ahora donde estaba sembrado el terror a cuenta de las minas antipersonas, se cultivan árboles y esperanza. Su visita nos llena de alegría. Con esta frase estampada en una pancarta comenzó el ingreso a la Escuela Pablo VI de la vereda La Torre en el corregimiento de Arboleda. Y es que en este espacio que antes era imposible de pisar, siquiera con la mirada por el miedo a un estallido de las temidas minas antipersona, hoy se respira un capítulo inimaginable en otros tiempos. Un capítulo de reconstrucción y fe, dos elementos que fertilizan además del suelo el alma de un pueblo que está edificando una memoria con más sueños y menos pesadillas. Que Caldas hoy es un departamento adelantado en este tema y por eso el significado, significa, el, el disminado significa un tránsito efectivo hacia el posconflicto que aquí venimos consolidando en el departamento de Caldas al contar con una zona virtualmente pacificada, casi sin minas antipersonas sin matas de coca, sin grupos irregulares. Tanto hay de nuevos horizontes que hasta las paredes de la escuela de esta población hablan de riqueza, de la natural, de la del verde de las montañas, en un episodio que deja ver un entusiasmo propio de los que saben levantarse y volver a empezar. Eso se hizo un mural también, con la ayuda también del ejército, eh, resaltando pues las, lo, lo que se hace aquí en la escuela, lo que se trabaja en la escuela con los niños, eh, generando pues paz por toda la comunidad, eh, haciendo paisajitos sobre la naturaleza, porque esto es lo que nos, lo que nos caracteriza la zona verde, ¿cierto? Sembrar árboles en vez de esquivar balas y saltar minas, pintar sin limitar el brillo y los colores, unir esfuerzos y metas, son algunas de las acciones que dejan ver que siempre habrá un después de la guerra y que allí es donde debemos emprender con fuerza la senda de la prosperidad. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Y como la tierra, las narraciones de la comunidad ahora también cuentan nuevas historias. Antes el episodio de la guerra rodeaba la mente de la gente de Arboleda y ahora sus habitantes quieren escribir nuevos pasajes en los cuales se hable de prosperidad y de la pujanza de aquellas personas que aún siguen de pie después del conflicto. Estar 24 horas impotente viendo destruir a mi propio pueblo. Y lo último que yo escuché... Al otro día a las, 20, eh, a las 4 de la mañana era esta expresión, como no se quieren entregar, como no se quieren rendir, les va una de 20, de 30, de 40 y fue donde tiraron la pipa que destruyó toda la cúpula de la iglesia, donde habían ocho agentes y ahí cayeron todos y quedaron aplastados ahí. O sea, para uno es muy doloroso, muy triste recordar todas estas cosas. 
Hay episodios de la guerra muy difíciles de borrar, narraciones que duelen a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, estas mismas historias van tomando nuevos tonos de acuerdo a los esfuerzos de la comunidad por tejer realidades en territorios que, aunque fueron muy heridos, nunca pudieron ser derrotados en su esperanza. En Arboleda podemos repasar recuerdos desgarradores de boca de quienes los padecieron, como Diego Cardona, quien, aunque expresa que la tristeza de la violencia no se borra en su mente, la cabeza, las manos y el corazón están hace ya largo tiempo al servicio de recuperar la confianza y qué mejor que caminando de la mano de un gobierno que acompaña y escucha. Para nosotros es una alegría muy inmensa saber que las instituciones están aquí, los gobernantes, atendiendo el clamor de las comunidades, una comunidad que sufrió mucho el rigor de la violencia, pero que hoy tenemos una esperanza muy grande de ver a nuestros gobernantes pendientes de las comunidades, pendientes de los procesos, pendientes de que hay que avanzar y seguir luchando para que esta región tenga un futuro mucho mejor. Y en este andar que nos transporta siempre a las raíces, siguen intactas las ganas de las personas que hoy lucen un nuevo rostro, donde buscan crecer como comunidad en la articulación con el Estado, que ahora tiene un nuevo rol. Tiempos en los que soplan vientos de paz. Yo soy un campesino de esta, de esta comunidad y he visto que en los últimos años y, y en, esta, en esta administración se ha visto mucho el mejoramiento de vidas, que es lo que más necesitamos para, para la gente salir. Antes se demoraba pues uno cuatro o cinco horas para ir a Pensilvania o, o no iba en el día. Ahorita ya las vías las han atendido muy bien con la maquinaria de la gobernación. Ha sido una cosa excelente que nos han ayudado mucho con eso. Esa es la confianza que perfila nuevos sentidos y por eso hoy, desde donde se tejían estrategias de ataque, se habla de esos pasajes como historias verdaderas pero ya muy lejanas. Ahora, desde ese mismo punto, en lo alto de la geografía caprichosa de Arboleda, se narran los sueños de un Caldas mejor. Me cuentan que aquí la guerrilla eh, miraba alrededor a ver cuándo venía el ejército o la policía eh, y obviamente tiene mucho simbolismo que estemos hoy aquí con la policía, con el ejército, que esté el gobierno, eh, digamos, ratificando que aquí vivimos en, en, en paz, que no que este es un cerro eh, de donde puede observar eh, eh, un poblado tranquilo, seguro, cuando hasta hace 18 años todavía están oyendo los fraguales de la guerra. Y ahí seguimos, de cara al llamado de la reconciliación, pero atados a la productividad, a la competitividad, mirando de frente las oportunidades y haciendo suma de voluntades para un futuro despejado para todos. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Pero sumado a la transformación del territorio, también es indispensable pensar en cómo avanzar en competitividad. Tema de máxima importancia para el gobierno departamental, que hoy ya muestra sus compromisos de inversión y planificación en esta zona, que es Tierra de Paz. Hablar de paz significa mucho más que vestir la bandera blanca, representa el arribo de opciones de progreso, un progreso sostenible, unificado, con presencia de las instituciones y trazada por la construcción física y social. En Caldas la paz ya se percibe de diferentes formas, pero como dice el refrán, obras son amores. Aquí hay una carretera muy importante que sale desde Pensilvania para Pueblo Nuevo y para Arboleda, que es del orden nacional, del Invías. Pero esa red terciaria también la atendemos con los combos de maquinaria y la comunidad nos pide que sigamos haciendo ese ejercicio. Hace un año no tenemos el combo de maquinaria en algunas de estas vías, en las próximas semanas va a estar aquí. Y en el mes de noviembre y diciembre tendríamos estas vías en mejores condiciones. Hacemos un trabajo muy grande con la Junta de Atención Comunal y en estas veredas se nota mucho porque ese trabajo que hacen en las comunidades organizadas con este aporte que da el departamento les ha permitido tener las carreteras mejor. Para caminar la senda de la reconciliación es indispensable hablar de conectividad y por eso la apuesta sigue siendo la consecución y ejecución de recursos para brindar bienestar y adherirse a las nuevas metas de poblaciones como Arboleda en Pensilvania. La idea es obtener un recurso en lo que resta del año, en el primer trimestre del año 2019, tener una ejecución de los estudios y diseños para tres kilómetros de la vía de la torre hacia el sandal y la valoración de las obras hidráulicas que se requieran como una batea justo en el sector de, de la Piedra de la Torre, un lugar muy emblemático de la zona y donde turísticamente se quiere hacer un desarrollo y un potencial hacia el futuro. Por lo tanto, eh, estas obras se podrían estar teniendo diseñadas en el primer, finales del primer trimestre del año 2019 y posiblemente podamos estar gestionando recursos para empezar parte de las actividades en el 2019 antes de terminar este gobierno. Soñar con el desarrollo del turismo, con acercar los pueblos y moverse al ritmo de la prosperidad es posible. 
Y así lo aprendimos con este viaje a pie que deja realidades palpables y sueños listos para echar a rodar. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Dos departamentos de la RAP Eje Cafetero se destacan en el ranking nacional del índice de gestión de proyectos por regalías. Caldas pasó del séptimo al segundo lugar destacando gestión administrativa y desempeño con los recursos de regalías. Caldas y Risaralda encabezan el ranking después de Bogotá en el índice de gestión de proyectos de regalías que realiza cada trimestre el Departamento Nacional de Planeación DNP. Caldas pasa al segundo lugar después de estar en el puesto 7 a nivel nacional. El DNP saca trimestralmente el índice de gestión de proyectos de regalías eh, con la buena noticia que Caldas y Risaralda están encabezando el ranking a nivel nacional, eh, Bogotá es la primera entidad territorial en índice de gestión, segundo Caldas y tercero Risaralda. Plan Vial y Vivienda se destacan en la ejecución de proyectos en el departamento. Desde el año 2012 ya se tienen aprobaciones cercanas a los 300 mil millones de pesos. Los recursos que se están invirtiendo en Plan Vial nos dan como la garantía de poder seguir trabajando en esta senda. Eh, nosotros estamos convencidos que la gestión de proyectos a nivel nacional, que ustedes muchas veces han, han manifestado que los antioqueños siempre han liderado esto, yo creo que el eje cafetero está eh, dando muestras de la capacidad que tenemos. Lo que deja satisfecho es que es un trabajo de equipo, es un trabajo de personas de la gobernación que día a día hacen su trabajo para hacer mejor las cosas. Jaramillo Salazar dijo que el eje cafetero está dando muestras de su capacidad gracias al trabajo en equipo que viene realizando la Secretaría de Planeación y las demás secretarías ejecutoras. Esto hace que el departamento pueda sobresalir en el país, sobre todo ahora que desde Presidencia y desde el DNP tratan de modificar el sistema general de regalías. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Líderes agrícolas conocieron las bondades del área metropolitana de Centro Sur y destacaron que juntos deben conservar las tradiciones cafeteras que aún conservan. Los líderes del sector agrícola se reunieron para conocer las bondades de la integración del área metropolitana que tiene como objetivo unir los cinco municipios de la subregión Centro Sur del departamento. En el encuentro se resaltó el apoyo para llevar a cabo la unión de Manizales, Palestina, Chinchina, Villa María y Neira, que permitirá potenciar el sector agropecuario para generar mayor desarrollo en toda la región. Lo que queremos es tener conocimiento, o sea, qué es lo que tenemos en realidad como área metropolitana, cuáles son esas relaciones funcionales que nos congregan a los cinco municipios, ¿cierto? Y entonces... Eh, para eso la gobernación ha contratado un, un equipo de consultores que nos van a eh, analizar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo cuáles son los hechos metropolitanos que identifican esta región. El sector agropecuario obviamente está totalmente incluido, ustedes saben que nos unen eh, lazos culturales en torno a las cadenas productivas como café, caña panelera y vemos un potencial de desarrollo a través del área metropolitana. Frente a estos planteamientos para tener un área metropolitana en el departamento, los líderes agrícolas expresaron su apoyo y total compromiso para llevar a cabo esta integración, fortalecer las cadenas productivas a los pequeños productores y generar mayor gestión de recursos ante el gobierno nacional. Este es un gran paso, la consolidación de una región que tiene unos, unos lineamientos, digamos de manera igual en la parte productiva, es importante fortalecerla. Es claro que nuestra, nuestra región y esta parte Centro Sur se destaca por unos cultivos similares, hablando de café, plátano, cacao, entre otros. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Diez estudiantes de Caldas pasaron a la semifinal del concurso Supérate con el Saber 2.0 del Ministerio de Educación Nacional. El 20 de octubre se realizará la prueba en 32 ciudades del país. Entre los cerca de 2 millones de estudiantes que participaron en el concurso Supérate con el Saber 2.0, 10 alumnos de Caldas quedaron seleccionados para las semifinales de los 950 que llegaron a esta fase en todo el país. Ellos tienen un aplicativo, una plataforma en la cual los estudiantes se inscriben para hacer unos ejercicios o unas pruebas muy parecido a lo de Prueba Saber. 
Eh, estos jóvenes eh, participan de esta prueba y de esta manera el Ministerio de Educación eh, realiza dos simulacros. Este año lo hizo en el mes de abril y en el mes de agosto. Los estudiantes de Caldas presentarán la prueba con 60 semifinalistas de entidades certificadas como Pereira, Dos Quebradas, Risaralda, Armenia, Quindío y Manizales. Eh, el objetivo primordial de esta prueba es que el estudiante pues mejore sus procesos de aprendizaje, porque lo que buscamos es que el joven pues tenga un proceso en matemáticas y lenguaje y que ese sea como un ejercicio o una herramienta más que le ayudará a mejorar sus competencias. De los 10 estudiantes caldenses, 9 pertenecen a instituciones educativas públicas y una a un plantel educativo privado, quienes competirán por cupos a la gran final del concurso para demostrar el nivel académico que ha adquirido la educación en Caldas. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Mediante pruebas sensoriales con personal externo al programa de alimentación escolar de Caldas, se busca mirar el nivel de aceptación que tienen los productos que se entregan en las raciones industrializadas. Esta prueba también se aplicó con los estudiantes que arrojó un 97% de aceptación. El equipo supervisor del programa de alimentación escolar de Caldas, compuesto por ingenieros de alimentos, realizó una prueba sensorial o de degustación en diferentes productos lácteos, dulces y de panadería que se entregan a las instituciones educativas y a los estudiantes en las raciones industrializadas. El objetivo es que personas externas al programa califiquen los alimentos. Sin embargo, pues el producto es para los niños y a ellos también se les aplica una encuesta de satisfacción, lo que también ha arrojado hasta un 97% de aceptación en el producto y de impacto frente al tema del programa de alimentación escolar en general. Los supervisores debían calificar de 1 a 5, siendo 5 el de mayor aceptación y 1 el de menor, productos que debían ser calificados en ítems como olor, color, textura, dureza, apariencia y sabor. Y el resultado de esta prueba sensorial ha llevado a que tenga un 4, entre 3.5 y 4.7 la aceptación de los funcionarios, lo que nos permite ver que los productos que se están entregando a los niños y niñas del departamento también tienen una aceptabilidad en dicha población. Con esto también se busca verificar si algún producto no tiene aceptación para proceder al cambio con el operador por uno que tenga el mismo componente nutricional. Por eso durante la prueba sensorial se les explica los componentes de cada producto, ya que en general durante la ración industrializada se entrega un aporte nutricional del 30% a los estudiantes, teniendo en cuenta que el programa de alimentación escolar es un complemento alimenticio. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Nuestro mono cabulla nos cuenta detalles de las inversiones del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, Inficaldas. Inficaldas, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, siempre está a su lado haciendo historia, mostrando lo positivo de nuestra gente y promoviendo y apoyando las grandes obras. Sí, señor. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas presenta A tu lado hacemos historia. Esta es la historia de cómo Inficaldas le está cumpliendo a los caldenses y al gobierno de Caldas a través de la ejecución de las obras del Plan Vial 2. 28.500 millones de pesos es la inversión con recursos provenientes del Sistema General de Regalías que viene ejecutando el Instituto de Financiamiento para intervenir 12,7 kilómetros de vías, resumidos en cinco tramos viales. Hoy hablaremos de los 900 metros de doble calzada que los palestinenses vienen disfrutando del tramo Tres Puertas, Alto del Paisa, Curazao, la parroquia en Santa Águeda con una inversión de 4.819 millones de pesos, una obra que generó cerca de 100 empleos directos, mejorando las condiciones de movilidad vial y paisajísticas para el goce de sus habitantes y turistas, activando así la economía del sector. Gobierno de Caldas, seguimos cumpliendo. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. 20.000 caldenses se capacitan en prevención de delincuencia, suicidio y en las normas del Código de Policía. El gobierno de Caldas le apuesta a la formación como un eje de la seguridad y la convivencia. 
El gobierno de Caldas está convencido de que la seguridad y convivencia no solo se garantiza con la presencia policial, pues la prevención es clave en este reto. Por esto, la Secretaría de Gobierno Departamental capacita a jóvenes, adolescentes y padres de familia en aspectos que les preocupan a las comunidades, como el suicidio, la delincuencia y las normas del nuevo Código de Policía. El gobierno de Caldas es consciente de que para garantizar mayor seguridad, mayor convivencia y lograr la consolidación de la misma, no solamente se requiere mayor policías o mayor pie de fuerza, se requiere realmente una verdadera cultura ciudadana. En razón a eso, se estipuló que en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, PIX, se garantizará como plan de acción la capacitación del mayor porcentaje de personas en todo el departamento de Caldas. En razón a eso, el gobierno de Caldas, a través de un grupo de multiplicadores del Código de Policía o multiplicadores del Código de Convivencia, Hemos logrado llevar a varios municipios la presencia de hechos contratistas, más de 20 contratistas, que a la fecha han logrado impactar especialmente la, la región centro-sur y otros municipios. A la fecha, cerca de 20 contratistas de esta secretaría son los encargados de visitar diferentes instituciones educativas, donde recuerdan y dan a conocer los derechos y deberes de los ciudadanos, además en que se desencadena una falta a la norma. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Y así culminamos esta media hora informativa del programa institucional del gobierno de Caldas, territorio de oportunidades, donde ustedes los caldenses pudieron apreciar todas las actividades que desarrolló nuestro gobernador y su gabinete en los diferentes municipios durante esta semana. Si quieren ver más información pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en YouTube Gobernación de Caldas o a través de nuestras redes sociales en arroba gobercaldas en Twitter e Instagram y Gobernación de Caldas en Facebook. Nos vemos el próximo miércoles de 7 a 7 y media por Telecafé. Territorio de Oportunidades